আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সব আশা করি খুব ভালো রয়েছো মন টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আজকে ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমি খুব ছোট্ট একটা বিষয় নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করতে চাই আর সেটি হলো তোমরা জানো যে পর্যায় সারণীর একই পর্যায়ে বান থেকে ডান দিকে গেলে আইনিকরণ শক্তিমান পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং একই গ্রুপের ওপর থেকে নিচের দিকে গেলে আইনিকরণ শক্তিমান সাধারণত হ্রাস পায় কিন্তু একই পর্যায়ের ক্ষেত্রে যেমন নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন উভয়ই দুই নম্বর পর্যায়ে অবস্থিত মৌল এবং নাইট্রোজেনটা অক্সিজেনের ঠিক পূর্বে অবস্থিত ফলে স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে যে নাইট্রোজেনের আইনিকরণ শক্তিটা অক্সিজেনের তুলনায় কম হওয়ার কথা কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় নাইট্রোজেনের আইনিকরণ শক্তি অক্সিজেনের চাইতে অনেক বেশি হয় এর কারণটা কি এটা আসলে একটা ব্যতিক্রম বিষয় কারণটা হলো নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাসের দিকে যে তোমরা একটু লক্ষ্য করো দেখতে পাবে যে এখানে নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাসে দেখা যাচ্ছে যে এখানে শেষে যে পি অরবিটাল রয়েছে এটি অর্ধপূর্ণ অর্থাৎ পি থ্রি অর্থাৎ পি অরবিটালটা অর্ধপূর্ণ রয়েছে অপরদিকে অক্সিজেনের দিকে যদি লক্ষ্য করো দেখবে এর পি অরবিটালটা পূর্ণ বা অর্ধপূর্ণ কোনোটি নেই তোমরা হয়তো জানো যে ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়ম অনুসারে শেষ অরবিটাল পি বা ডি বা এফ এটি পরিপূর্ণ বা অর্ধপূর্ণ যদি থাকে তাহলে সেটি অধিক সুস্থিতিশীল হয় এই যে এখানে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাসে শেষের যে পি অরবিটাল রয়েছে এটি অর্ধপূর্ণ রয়েছে ফলে এই ইলেকট্রন বিন্যাসটা অধিক সুস্থিতিশীল ফলে এখান থেকে ইলেকট্রনকে অপসারণ করতে বেশি পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ করতে হয় ফলে এর আয়নীকরণ শক্তি মান বেশি লাগে অপরদিকে অক্সিজেনের দিকে যদি লক্ষ্য করো দেখতে পারবে যে এর পি অরবিটাল কিন্তু অর্ধপূর্ণ বা পরিপূর্ণ নয় ফলে এই ইলেকট্রন বিন্যাসটা নাইট্রোজেনের তুলনায় কম সুস্থিতিশীল ফলে এখান থেকে ইলেকট্রনকে অপসারণ করতে সাধারণত নাইট্রোজেনের তুলনায় কম শক্তির প্রয়োজন হয় তাই অক্সিজেনের আইনিকরণ শক্তির মান নাইট্রোজেনের চাইতে কম হয় অর্থাৎ নাইট্রোজেনের আইনিকরণ শক্তির মান অক্সিজেনের চাইতে বেশি যদিও একই পর্যায়ে নাইট্রোজেনের অবস্থান বামে এবং অক্সিজেনের অবস্থান ডানে আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছ